வெல்கம் டு அறிவோம் ஆரோக்கியம் வித் மே கனிமொழி ஒவ்வொரு நாளும் நம்மளோட நிகழ்ச்சியில வெவ்வேறு மூலிகையை பத்தி நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம் ஸோ இன்னைக்கு எந்த மூலிகையை பத்தி பார்க்க போறோம் அண்ட் அதனுடைய மருத்துவ குணங்கள் என்னென்ன அப்படின்னு வைத்தியர் திரு ராஜசேகரன் ஐயா அவர்கள் கிட்ட கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம் வணக்கம் ஐயா வணக்கம்மா இன்னைக்கு நம்ம நிகழ்ச்சியில எந்த மூலிகையை பத்தி பார்க்க போறோம் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போற மூலிகை முடக்கத்தான் இந்த மூலிகை கிராம பகுதியில மற்ற எல்லா பகுதியிலையும் சாதாரணமாக கிடைக்கக்கூடிய ஒரு நமக்கு மூலிகை இந்த மூலிகை வந்து பார்த்தா கொடி வகையைச் சேர்ந்தது இந்த கொடி வகையைச் சேர்ந்த மூலிகை நமக்கு பல வகையில் பலன் அளிக்கக்கூடியது முதல்ல பார்த்தீங்கன்னா முடக்கு அறுத்தான் எனக்கு என்று இதுக்கு ஒரு பெயர் உண்டு முடக்கு அறுத்தான் என்று சொன்னோம்னா முடக்கு வாதம் நம்மளுடைய உடலில் ஏற்படக்கூடிய வாயு சம்பந்தப்பட்ட முடக்கு வழி மற்றும் உடலில் வந்து அழற்சி காரணமாகவும் அசதி காரணமாகவும் இன்னும் பல பல காரணங்களால் ஏற்படக்கூடிய அந்த வழிகளை எல்லாம் போக்கக்கூடிய தன்மை இந்த முடக்கத்தான் கீரைக்கு இருக்குது அது மட்டும் இல்லாமல் பெண்களுக்கு வந்து பொதுவாக அந்த பிரசவ நேரத்தில் அவங்களுக்கு வந்து அந்த டெலிவரி டைம்னு சொல்கிறாங்க இல்லையா அந்த டெலிவரி டைம் நேரத்தில் வந்து அவங்களுக்கு இந்த கீரையை நன்றாக அரைத்து நல்ல ஒரு கனமான அளவுக்கு அந்த பெண்களுடைய வை அடி வயிற்றில் தடவி விட்டுட்டோம் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னிங்கன்னா ஒரு கால் மணி நேரத்தில் அவர்களுக்கு எந்த வித கஷ்டமும் இல்லாமல் எந்த வழியும் இல்லாமல் சுக பிரசவம் ஆகிறதுக்கு இந்த முடக்கத்தான் கீரை ரொம்ப பயனுள்ளதாக இருக்கும் அது மட்டும் இல்லாமல் இதை வந்து நன்றாக சாறு பிழிந்து அந்த சாறை வந்து காதில் விடும்போது அந்த காதிலிருந்து வரக்கூடிய சீழ் அதில் வரக்கூடிய துர்நாற்றம் மற்றும் காதில் ஏற்படக்கூடிய வலி அந்த இரத்தம் வடிதல் போன்ற காது சம்மந்தப்பட்ட நோய்கள் எல்லாம் குணமாயிடும் அது மட்டும் இல்லாத இந்த முடக்கத்தான் கீரையை வந்து நல்லெண்ணெயில் நன்றாக காய்த்து வதக்கி அதை சாறு பிழிந்து அந்த எண்ணெயை இப்போது பெண்களுக்கெல்லாம் பார்த்திங்கன்னாக்கா நிறைய பேருக்கு சிசரிங் பண்ணுறாங்க அந்த முதுகு தண்டில் வந்து அவங்களுக்கு அந்த இன்ஜெக்ஷன் போடுறதால் அதனால் ஏற்படக்கூடிய வலி தொந்தரவு நிறைய பேருக்கு இன்னும் ஓபிசிட்டி ப்ராப்ளம் அதாவது இந்த உடல் எடை அதிகமாக ஆகி நடக்க முடியாமல் நிறைய பேருக்கு குதிங்கால் வலி முட்டிக்கால் வலி சில பேருக்கு இந்த கை காலெலாம் விளங்காமல் போயிடும் அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்களுக்கு கூட இந்த முடக்கு அறுத்தான் கீரை அவர்களுக்கு நல்ல பலன் அடிக்கக்கூடிய ஒரு மூலிகையாக இருக்கின்றது அது மட்டும் இல்லாமல் இதை வந்து இப்போ குழந்தைகளுக்கும் கொடுக்கலாம் குழந்தைகளுக்கு வந்து பெரும்பாலும் எதனால் கொடுக்குறோம் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டாக்கா இது சளியையும் போக்கும் ரெண்டாவது இளைஞர்களுக்கு எப்படி இது பயன்படுது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்திங்கன்னாக்கா இதில் வந்து நல்ல ஈரப்பதம் கொழுப்பு சத்து நார் சத்து தாது சத்து மற்றும் கலோரிகள் அதிகமாக கிடைக்கும் இதில் அதனால் இளைஞர்கள் நல்ல விளையாட்டு வீரர்கள் மற்றும் அந்த ஜிம்முக்கு போகிறவங்க ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறவங்க எக்ஸசைஸ் பண்ணுறவங்க எல்லாருக்குமே இது வந்து நல்ல ஒரு உறுதுணையாக இருக்கும் ஏன்னா அவங்க நிறைய வெயிட் லிஃப்டிங்லாம் பண்ணுவாங்க அந்த மாதிரி வெயிட் லிஃப்டிங் பண்ணும்போது அவர்களுக்கு ஏற்படக்கூடிய அதனால் ஏற்படக்கூடிய வழிகள்லாம் இது நல்ல குணப்படுத்தும் மூலிகை சமையலுக்கும் உகந்தது சமைக்கும் போது நம்ம வீட்டில் சாதாரணமாக நம்ம வீட்டில் பயன்படுத்தக்கூடிய பூண்டு வெங்காயம் சீரகம் அந்த திப்பிலி இது போன்ற பொருள்களை எல்லாம் சேர்த்து இதை நம் சமையலுக்குரிய கீரையாகவும் பயன்படுத்தி எப்படி சாப்பிட்லாம் மூலிகையாக எப்படி பயன்படுது அப்படிங்கிறதையும் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறோம் நம்ம நறுக்கி வச்சுருக்கக்கூடிய இந்த சிறிய வெங்காயம் சாதாரணமாக சிறிய வெங்காயம் நம்ம உடலில் உள்ள கழுப்பு கழிவுகளை எல்லாம் போக்கக்கூடியது இந்த சிறிய வெங்காயத்தை நம்ம இப்போ சிறிதளவு சேர்த்துக்கணும் பெரிய வெங்காயத்தை விட சிறிய வெங்காயம் தான் மூலிகை மருத்துவ குணம் உள்ளதால் அந்த சிறிய வெங்காயத்தை நம்ம சேர்த்துக்கிறோம் அடுத்ததாக பூண்டு இது எல்லாருமே வீட்டில் இப்போ ஒரு நாலஞ்சு பேர் இருந்தால் நாலஞ்சு பேருக்குமே கொடுக்கலாம் ஏன்னா நம்ம போடுறது எல்லாமே வாயு சம்மந்தப்பட்ட பொருள்களை நீக்கக்கூடிய பொருள்கள் தான் இது வந்து மிளகுத்தூள் இந்த மிளகுத்தூள் வந்து உங்களுக்கு வயிற்றில் இருக்கக்கூடிய அந்த கழிவுகளை போக்கக்கூடியது நெஞ்சு சுவாச உறுப்பில் இருக்கக்கூடிய அந்த கபம் என்று சொல்லக்கூடிய நோயெல்லாம் குணப்படுத்துகிற தன்மை இருக்குது ஜுரம் இருந்ததுனாலும் ஜுரத்தையும் கட்டுப்படுத்தும் சீரகம் அகத்தை எல்லாம் சீராக்கக்கூடிய இந்த சீரகம் இதையும் நம்ம சிறிதளவு சேர்த்துக்கிறோம் இந்த திப்பிலி திப்பிலியை கையாளும் போது ரொம்ப கவனமாக கையாளுங்க ஏன்னா திப்பிலி வந்து இப்போ நம்ம அந்த மிளகுத்தூள் போட்ட மாதிரி போடக்கூடாது திப்பிலி வந்து ரொம்ப நாக்கில் வந்து ஒரு விறுவிறுப்பு தன்மையை கொடுக்கக்கூடியது அதனால் மிகவும் குறைந்த அளவே இந்த திப்பிலியை வந்து ஒரு சிட்டிகை இவ்வளவு தான் எடுக்கணும் அதிகமாக எடுக்கக்கூடாது 
ஆனால் உடம்புக்கு ரொம்ப நல்லது நம்மளுடைய வேர்வை மூலமாக உடலில் இருக்கக்கூடிய கழிவுகள் எல்லாம் வெளியேற்றக்கூடிய தன்மை இந்த திப்பிலிக்கு இருக்கு இப்போ நம்ம இந்த முடக்கத்தாங்கீரையை இருப்போம் சாதாரணமாக உடல் வலிக்கெல்லாம் வந்து நிறைய பேர் இப்போ எல்லாம் வந்து பெயின் கில்லர் மாத்திரை வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க அந்த மாதிரி அந்த பெயின் கில்லர் மாத்திரையெல்லாம் நீங்கள் உபயோகிக்கிறதால உங்களுடைய உள் உறுப்புகள் கெட்டு போயிடும் மாத்திரைகளை எந்த அளவுக்கு குறைச்சி உபயோகிக்கிறீங்களோ அந்தளவுக்கு நல்லது இந்த மாதிரி மூலிகையான விஷயங்களெல்லாம் நீங்கள் பயன்படுத்தும் போது உங்களுடைய உடல் ஆரோக்கியத்துக்கு எந்த கெடுதலும் இல்லாமல் இருக்கும் இப்போது நமக்கு தேவையான இந்த முடக்கத்தான் கீரை சாறு ரெடி ஆகிடுச்சு இது வந்து கஷாயம் கசப்பாக இருக்கும் அப்படின்னு நீங்கள் வந்து பயப்பட வேண்டியதில்லை சிறிய குழந்தைங்களுக்கு காலையில் மாலையில் ரெண்டு வேலையுமே கொடுக்கலாம் முடிஞ்ச வரைக்கும் வெறும் வயத்தில் சாப்பிட்றது மிக நல்லது சில பேர் சாப்பிட்றதுக்கு கொஞ்சம் கஷ்டப்படுறாங்க எனக்கு எப்படி இருக்குமோனு பயப்படுறாங்கனாக்கா அவங்களுக்கு வந்து சாதத்தில் போட்டு பிசைஞ்சி சாப்பிட்லாம் முதல்ல இந்த மாதிரி ஒரு பெரிய ஃபில்டரில் இதை வடிகட்டிக்கணும் இப்போது நமக்கு தேவையான இந்த முடக்க அறுத்தான் கீரையினுடைய மூலிகை சாறு கிடைத்து விட்டது முடக்கத்தான் ரசம் தயாரிக்கும் முறை ஒரு பாத்திரத்தில் தண்ணீரை கொதிக்க வைத்து அதில் சின்ன வெங்காயம் பூண்டு மிளகுத்தூள் சீரகம் திப்பிலி மற்றும் முடக்கத்தான் கீரையை போட்டு கொதிக்க வைத்து அதனை வடிகட்டினால் முடக்கத்தான் ரசம் தயார் வணக்கம் நேர்களே இது ஆர்கானிக் அறுசுவை நிகழ்ச்சி இந்த நிகழ்ச்சியில் நம்ம பக்வீட் அல்லது பாப்பாரேன்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு விதையை பயன்படுத்தி நம்ம ஒரு தோசை பண்ண போறோங்க இந்த பக்வீட் அல்லது பாப்பாரைன்னு சொல்லக்கூடியது பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு விதைங்க இது வந்து சில பேருக்கு பார்த்தீங்கன்னா க்ளூட்டன் அலர்ஜி இருக்கும் அவங்க அந்த கோதுமை சம்மந்தப்பட்டதோ எதுவுமே சாப்பிடவே முடியாது அவங்க வந்து இதை நல்லாவே சேர்த்துக்கலாங்க குறிப்பாக இதில் இன்னொரு சிறப்பு அம்சம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இதில் இருக்க அந்த புரதம்லாம் நம்ம உடலில் சீக்கிரமாக செரிமானம் ஆகிடும் இப்போ நீங்கள் விரதம் இருக்கீங்க ஏதோ ஒரு காரணத்தால் ரொம்ப நேரம் சாப்பிடாமல் இருக்கீங்க அதுக்கப்புறம் ஒரு உணவை சாப்பிட்றீங்க அப்படின்னா நீங்கள் இந்த பாப்பாரை பயன்படுத்தி உணவு செஞ்சுக்கலாங்க இப்போ இந்த பக்வீட்டை பயன்படுத்தி நம்ம சுவையான தோசை பண்ண போகிறோம் இதற்கு தேவையான பொருட்கள் என்னென்னு இப்போ நம்ம பார்க்கலாம் பாப்பாரை மாவு ஒரு கப் வேக வைத்த சேப்பங்கிழங்கு வேக வைத்த உருளைக்கிழங்கு ஓமம் இந்துப்பு எண்ணெய் மஞ்சள் தூள் இஞ்சி பச்சை மிளகாய் முதல்ல நம்ம என்ன செய்ய போகிறோன்னா இங்கே வேக வச்சு வச்சுருக்கோம் இல்லையா இப்போ நம்ம ஏதாவது பொரியல்லாம் பண்ணும் போது நம்ம வேக வைப்போம் இல்லையா அந்த பதத்தில் நல்லா சாஃப்டாக இருக்கணும் கட்டியாக இருக்கக்கூடாது முக்கியமாக இப்போ பாருங்கள் நம்ம இப்படி அமுத்துனாலே அது நல்லா அமுங்கணும் அந்த பதத்தில் இருக்கணும் முன்னாடியில் நம்ம நாட்டில் பார்த்தீங்கன்னா விரதம்லாம் ரொம்ப சாதாரணமாக இருப்பாங்க ஏகாதேசினா சாப்பிட மாட்டாங்க அப்புறம் அமாவாசைனா குறிப்பிட்ட காலை உணவு மதிய உணவு சாப்பிடாமல் ஈவினிங் மட்டும் கூட சாப்பிட்டுப்பாங்க இப்போ பார்த்தா அந்த மாதிரி யாருமே பண்ணுறது இல்லைங்க அதெல்லாமே நம்ம விட்டுட்டோம் ஆனால் இந்த உபவாசம் இருக்கிறதுக்கு பின்னாடி ஒரு ரொம்ப நல்ல விஷயம் இருக்குது இப்போ நம்ம எந்த ஒரு மெஷினாகவே இருக்கட்டுமே இப்போ காரே கூட நீங்கள் அப்படியே தொடர்ந்து ஓட்டிகிட்டே இருந்தால் எப்படி இருக்கும் இன்ஜின் எவ்வளோ சூடாகிடும் எவ்வளோ மெயின்டெனன்ஸ் தேவைப்படும் நாம் அதே மாதிரி தான் நம்ம உறுப்புகளுக்கும் கொஞ்சம் ஓய்வு கொடுக்கணுங்க குறிப்பாக செரிமான உறுப்புகளுக்கு அது பாவம் எவ்வளோ நமக்காக வேலை செய்து நம்ம உடல் நல்ல முறையில் நம்ம வச்சுக்கணும்னா கண்டிப்பாக இந்த மாதிரி விரதம் இருக்கிறது ரொம்பவே முக்கியம் சரி இப்போ நம்ம இந்த வேக வச்ச சேப்பங்கிழங்க உரிச்சு வச்சிருக்கோம் நம்ம இதை கையாலையும் மசிச்சுக்கலாம் இல்லைனா மிக்சியில் கூட ஒரு சுத்த சுற்றிக்கலாம் ஆனால் நல்லா ஒரு பேஸ்ட் மாதிரி ஒரு கன்சிஸ்டன்சிக்கு கொண்டு வரணும்
இப்ப நாம இது நல்லா மசிச்சு வச்சிருக்கோம் இதுல நம்ம மாவு சேர்க்க போறோம் தண்ணீர் உப்பு இதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இந்து உப்பு பயன்படுத்திருக்கோங்க அந்த பாறையிலிருந்து வர உப்பை தான் நம்ம இந்து உப்புன்னு சொல்கிறோம் கடல் உப்பை விட அந்த இந்து உப்புக்கு இன்னும் நல்ல சக்தி அதிகம் ஓமம் ஒரு டீஸ்பூன் அளவு போட்டால் போதும் இது நம்ம தோசை மாவு பதத்துக்கு கொண்டு வரணும் அந்த மசிச்ச சேப்பங்கிழங்கும் இந்த பாப்பாரை மாவும் நல்லா கலக்கணும் இந்த செடியோட இலைக்கு கூட நல்லா மருத்துவ குணம் இருக்காங்க அதுல இருந்து சாறு எடுத்து இந்த ரத்த அழுத்தம் சம்பந்தப்பட்ட இதுக்கெல்லாம் கூட பயன்படுத்துறாங்களாம் அதே மாதிரி இந்த சிறுதானியம் மாதிரியே இதுக்கு ரொம்ப தண்ணீர் தேவைப்படாதான் வறட்சியா இருக்க இடத்துல இது நல்லா வளருதுங்க இப்போ மாவு தயாராயிடுச்சு இங்க பாருங்க இந்த பதத்துக்கு இருக்கணும் சிறு சிறு சேப்பங்கிழங்கு துண்டு இருந்தா பரவாயில்ல அது நல்லா சுவையா தான் இருக்கும் மாதிரி நம்ம கோதுமை மாவுலாம் செய்வோம் தெரியுமா தோசை அதே மாதிரி தான் இருக்கும் அது சரி இதை வச்சுட்டு இப்போ நாம் அந்த உருளைக்கிழங்கு இப்போ மசாலா தோசை மாதிரி பண்ண போகிறோம் அதுக்கு அந்த உருளைக்கிழங்கு தயார் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நாம் உருளைக்கிழங்கு உரிச்சுக்கிட்டோம் இதையும் நாம் கொஞ்சம் உடச்சிக்கலாம் அந்த மாதிரி இப்போ இந்த உருளைக்கிழங்கு செய்யறதுக்கு நாம இஞ்சியும் பச்சை மிளகாயும் தயார் பண்ணிக்கலாம் நல்ல சின்ன சின்ன துண்டுகளா இதை நறுக்கிக்கணும் பச்சை மிளகாய் இந்த வானல் சூடாயிடுச்சு நம்ம கொஞ்சம் எண்ணெய் சேர்த்துக்கலாம் இந்த எண்ணெய் சூடாயிடுச்சு இப்ப நாம இந்த பச்சை மிளகாய் இஞ்சி சேர்க்கிறோம் இப்போ இந்த இஞ்சி பச்சை மிளகாய் வதங்கிடுச்சு நம்ம இந்த உருளைக்கிழங்கு சேர்க்கணும் இந்த இஞ்சியோட வாசமே ரொம்ப சூப்பராக இருக்கு பச்சை மிளகா ரொம்ப கம்மியாக பயன்படுத்திக்கிறது நல்லது ஏன்னா நம்ம சமையலில் பார்த்தீங்கன்னா ட்ரெடிஷ்னலாக நம்ம மிளகு அதுதான் காரத்துக்கு பயன்படுத்துவோம் எப்பயானும் சுவைக்காக அப்பப்போ சேர்த்துக்கலாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை கொஞ்சம் மஞ்சள் தூள் இப்போ கொஞ்சம் பொன்னிறமா மாற ஆரம்பிக்குது பாருங்க 
இது சரியான பதத்தில் இருக்கு அது இரும்பு வானல் சூட்டில் வேற கொஞ்சம் வேகும் அதனால நம்ம இப்போ அடுப்பான வச்சுக்கலாம் இப்போ நாம் இந்த தோசை செய்ய ஆரம்பிக்கலாம் இப்போ கல் சூடாயிடுச்சுங்க நம்ம கொஞ்சம் எண்ணெய் தடவிக்கலாம் அதில் இப்போ இந்த சேப்பங்கிழங்கு பாப்பாரை மாவு கலந்து வச்சிருக்கிறத வச்சு நாம் தோசை சூட போகிறோம் இது அந்த கோதுமை தோசை மாதிரியே இருக்குது பாருங்கள் பார்க்குறதுக்கு ஆனால் சுவை வந்து அதுக்கும் அதுக்கும் சம்மந்தமே இருக்காது இது ரொம்ப டேஸ்ட்டாக வேறு மாதிரி இருக்கும் ஒரே மாதிரி சாதம் ஒரே மாதிரி கோதுமையை பயன்படுத்தி பண்ணுறதை விட விதவிதமான சிறுதானியங்கள் இந்த மாதிரி பாப்பாரை போன்ற விதைகளை பயன்படுத்தி செஞ்சிங்கன்னா ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் அதே மாதிரி இந்த மாவை பயன்படுத்தி தோசை பண்ணியிருக்கோம் இல்லையா நீங்கள் வந்து ரொட்டி கூட சுடலாம் ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் இப்போ அந்த தோசை நல்லா வெந்துடுச்சு அந்த வெள்ளையாக தெரியறதுலாம் சேப்பங்கிழங்கு தான் அது அப்படியே இருக்கலாம் நாம் இந்த மசாலாவை இப்போ இதில் நடுவில் வைக்கணும் இதை ஒரு தட்டுக்கு மாற்றிக்கலாம் பாப்பாரை தோசை செய்முறை வேக வைத்த சேப்பங்கிழங்கினை மசித்து அதனுடன் பாப்பாரை மாவு தண்ணீர் உப்பு மற்றும் ஓமம் சேர்த்து தோசை பதத்திற்கு கரைத்துக் கொள்ளவும் இரும்பு வானலையில் எண்ணெய் ஊற்றி நறுக்கிய இஞ்சி பச்சை மிளகாய் மசித்த உருளைக்கிழங்கு மஞ்சள் தூள் உப்பு சேர்த்து வறுத்துக் கொள்ளவும் தோசை கல்லில் எண்ணெய் தடவி மாவை ஊற்றி நன்கு வெந்தவுடன் உருளைக்கிழங்கினை வைத்து பரிமாறினால் பாப்பாரை தோசை தயார் இப்போ பார்க்குறதுக்கு இது கொஞ்சம் ரவா தோசை மாதிரி கூட இருக்குது பாருங்களேன் அந்த சேப்பங்கிழங்கு மொறு மொறுன்னு ஃபஸ்ட்டு வெந்துட்டதுனால அப்படி இருக்கும் ஆனால் தோற்றத்தை வச்சு இட போடாதீங்க இது ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் நீங்கள் இதை செஞ்சு பார்த்துட்டு எனக்கு எப்படி வந்துச்சுன்னு சொல்லுங்கங்க மீண்டும் நம்ம அடுத்த ஆர்கானிக் அரிசுவை நிகழ்ச்சியில் சந்திக்க